ഇടുക്കി ഉപ്പുതറയിൽ കുഞ്ഞുമരിച്ചതിൽ മനം നൊന്ത് അമ്മയും മകനും ജീവനൊടുക്കി ഉപ്പുതറ കൈതപ്പതാൽ സ്വദേശി ലിജി മകൻ ബെൻ ടോം എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ലിജിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കി കൈതപ്പതാൽ സ്വദേശി ലിജയെയും ഏഴ് വയസ്സുള്ള മകനെയുമാണ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ലിജയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് തൊണ്ടയിൽ മുലപ്പാൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ലിജ മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ബന്ധുക്കൾ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്താണ് ലിജയും മകനും ജീവനൊടുക്കിയത് പള്ളിയിൽ നിന്നും തിരികെ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളത്ത് തോക്കും മാരകായുധങ്ങളുമായി ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വർക്കല സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ് കണിയാപുരം സ്വദേശി മനാൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ചാന്നാങ്കര അണക്കപ്പിള്ള പാലത്തിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നു പേർ റോഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവാക്കളുമായി തർക്കമുണ്ടായി തുടർന്ന് ഒരാൾ കത്തിയുമായി ആക്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായി എ അഭിലാഷിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ ധാരണാ പ്രകാരം എം ശിവപ്രസാദ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നെടുമൺകാവ് ഡിവിഷൻ അംഗം എ അഭിലാഷ് ചുമതലയേറ്റത് തേവലപ്പുറം ഡിവിഷൻ അംഗമായ എം ലീലാമയെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനായിരുന്നു സി പി എമ്മിലെ മുൻ ധാരണ എന്നാൽ ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാൽ ലീലാമ ഒഴിഞ്ഞതോടെ അഭിലാഷിനെ പ്രസിഡന്റാക്കി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പതിമൂന്നംഗ ബ്ലോക്കിൽ സി പി എം ആറ് സി പി ഐ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില കുമളയിൽ പതിനാറുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി പ്രസവിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുൻ സഹപാഠിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലും മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ വ്യാപക നാശം തിരുവാലി വണ്ടൂർ മാമ്പാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് നാശനഷ്ടം ഏറെ വിളവെടുപ്പിന് ഒരു മാസം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപകമായി കൃഷി നശിച്ചത് വണ്ടൂർ കാപ്പിൽ സ്വദേശി പാലൻപടിയൻ ഷമീറിന്റെ നൂറ്റി അൻപതോളം വാഴകൾ നശിച്ചു മൂപ്പെത്താത്തതിനാൽ വാഴക്കുലകൾ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നതായി കർഷകൻ പറയുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കാറ്റിലും മഴയിലും നഷ്ടപ്പെട്ട വാഴയാണ് പത്തുനൂറ്റമ്പതോളം വാഴ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം നഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തായി കപ്പ കൃഷിക്കും നാശം വന്നിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്തത് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും കൃഷിനാശം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം പൂപ്പാറ തലക്കുളത്ത് ചരക്ക് ലോറിക്ക് നേരെയാണ് ആനയുടെ ആക്രമണം മൂന്നാറിലേക്ക് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുമായി എത്തിയതായിരുന്നു ലോറി വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അരിയും പഞ്ചസാരയും ആന ഭക്ഷിച്ചു ആനയെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് പരുക്കേറ്റു നല്ല തണ്ണി വെസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ മോഹനനാണ് പരുക്കേറ്റത് നെറ്റിയിലും പുറത്തും വയറ്റിലും പരുക്കേറ്റു മോഹനനെ മൂന്നാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പതിവാണ് കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ സ്വർണവേട്ട രണ്ടുപേരിൽ നിന്നായി ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു രണ്ട് കിലോയോളം സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത് താമരശ്ശേരി സ്വദേശിയായ റായൊരുകണ്ടി റാഷിക്കിൽ നിന്നും അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ പാമ്പോടൻ മുനീറിൽ നിന്നുമാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത് കരിപ്പൂരിൽ രേഖകളില്ലാതെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസി കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി സ്പൈസ് ജെറ്റ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ ദുബായിലേക്ക് പോകാനെത്തിയ വടകര സ്വദേശിയായ മാദലൻ സെർബീൽ ആണ് കറൻസിയുമായി പിടിയിലായത് ബാഗിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നു ശ്രമം ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾക്കു ചുറ്റും സോളാർ ഫെൻസിംഗ് ഒരുക്കണമെന്നാവശ്യം പന്നിയാറിലെ തൊഴിലാളി ലയങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാട്ടാനകൾ എത്തുന്നത് പതിവാണ് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ മൂലം ഭയന്നു വിറച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ ലയങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് 
ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനശല്യം അതിരൂക്ഷമായ മേഖലകളാണ് ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇവിടെ ഏറ്റവുമധികം ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ കാട്ടാനകൾ എത്താറുണ്ട് അരിക്കൊമ്പന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണം മൂലം പന്നിയാറിലെ റേഷൻ കട തകർന്നിരുന്നു പിന്നീട് കടയ്ക്ക് ചുറ്റും സോളാർ ഫെൻസിംഗ് ഒരുക്കി തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന് പകരം പുതിയത ഉടൻ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എച്ച് എം എൽ കമ്പനി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേഖലയിലെത്തിയ അരിക്കൊമ്പൻ ലേബർ ക്യാന്റീൻ തകർത്തു ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഭയന്ന് വിറച്ചാണ് പ്രദേശവാസികൾ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും അതുപോലെ ഒരു സുരക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗം ചുറ്റിലും ഒരു ഫെൻസിങ് ഇട്ടു തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സുരക്ഷിതം ഉണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് അതുപോലെ കാട്ടുപണിയിലും വന്യമൃഗിന്റെ ശല്യം ഭയങ്കര ശല്യം രാത്രി ഒരു ഒരു ഏഴു മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പന്നിയാറിന് പുറമെ തുടർച്ചയായി ആന ആക്രമിക്കുന്ന ആനയിറങ്കലിലെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് ചുറ്റും ഫെൻസിംഗ് ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കം തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു മേഖലയിലെ ലങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ അച്ഛനും മക്കൾക്കും പരുക്കേറ്റു പൂപ്പാറ മുള്ളം തണ്ട് സ്വദേശി രാജേഷിനും രണ്ടും മൂന്നും പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് അപകടം റോഡരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഇവരെ നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മൂവരെയും പൂപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി പാലക്കാട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കാരുണ്യ സഹായ സഹായത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച പണപ്പെട്ടി മോഷണം പോയി സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റാൻഡിലെ ബേക്കറിയിലെ പണപ്പെട്ടിയാണ് മോഷണം പോയത് മോഷ്ടാവ് പെട്ടി കവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞു സ്വന്തമായി ചങ്ങാട വീട് നിർമ്മിച്ച് കാസർകോട്ടെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കാസർകോട് മല്ലം മുണ്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ ആദർശും ആകാശുമാണ് ഈ മുളച്ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ചത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആദർശും ആകാശും നിർമ്മിച്ച മുളച്ചങ്ങാടത്തിൽ ഒരു ആഡംബര ബോട്ടിലെ എല്ലാ സൗകര്യവുമുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലും വീതിയിലും നിർമ്മിച്ച ചെങ്ങാട വീട് ഇപ്പോൾ മധുരവാഹിനി പുഴയിൽ ഒരു കൗതുക കാഴ്ച കൂടിയാണ് എല്ലാ വർഷവും വാഴത്തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ച് പുഴയുടെ ഇരുവശവുമുള്ള പറമ്പിൽ നിന്ന് തേങ്ങയും അടയ്ക്കയും ശേഖരിക്കാറുണ്ട് ഇക്കുറി ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുളച്ചങ്ങാട വീട് നിർമ്മിച്ചത് കാട്ടിലെ മഞ്ഞമുളയും പാഴ്വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ചത് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇരുപത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ചങ്ങാടത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചു ഇതിൽ പത്ത് പേർക്ക് ഒരേ സമയം സഞ്ചരിക്കാനാകും വാഴത്തടയും കൗമിൻ കഷ്ണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആദ്യ ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുള്ള പുഴയിൽ ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് മുളകൊണ്ടുള്ള ചങ്ങാടം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആദർശ് ചെർക്കള ജി എച്ച് എസിലെയും ആകാശ് എടനീർ ജി എസ് എച്ച് എസിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മാതാപിതാക്കളായ ബാലകൃഷ്ണനും ഗീതയും ഇവരുടെ പരിശ്രമത്തിന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ വരനെത്താത്തതിൽ മനം തൊന്ത് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടും മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് വനം വകുപ്പ് നടപടികളിൽ വലഞ്ഞ ഇടുക്കി മുണ്ടൻമുടി നാരങ്ങാനം പ്രദേശത്തെ കർഷകർ അൻപതിലേറെ വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൈവശ ഭൂമിയിൽ കൃഷിക്കായി ഭൂമി പാകപ്പെടുത്താനോ കുഴിയെടുക്കാനോ മണ്ണിളക്കാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വനഭൂമിയും കൃഷിഭൂമിയും ജണ്ട കെട്ടി വേർതിരിച്ചുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം ഇതിൽ ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ പെടാത്ത ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് വനംവകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത് വനംവകുപ്പ് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആരോപണം ഇതുമൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുണ്ടൻമുടി നാരങ്ങാനം പ്രദേശത്തെ കർഷകർ അൻപതിലധികം വർഷമായി താമസിച്ചു വരുന്ന കൈവശ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ വനംവകുപ്പ് തടഞ്ഞതോടെ അവരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഓരോ അകാരണമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു നമ്മൾ റബ്ബർ വെട്ടിയാൽ ആ വെട്ടുന്ന റബ്ബർ നമുക്ക് വെട്ടാൻ സാധിക്കാതെ അത് തോട്ടം മുറിച്ച് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ ജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു നിരന്തരമായ അത്തരത്തിലുള്ള കേസെടുക്കുന്നു ജെ സി ബി വന്ന് പണിതാൽ ജെ സി ബിക്കാരനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നു ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ റോഡ് നിർമ്മാണം നാരങ്ങാനം മേഖലയിൽ പാടെ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു എല്ലാവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ തടഞ്ഞു ഇതുമൂലം നിർദ്ധന വിഭാഗത്തിനുള്ള വീട് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ നിലച്ചയ അവസ്ഥയാണെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ നിരന്തര ശല്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നതിനോ ലൈഫിന്റെ ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനോ അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റുകാർ തടസ്സം നീക്കുന്നു നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടി റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് തുനിയുകയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ ഏകപക്ഷീയ നടപടിക്ക് തടയിടാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം സംയുക്ത പരിശോധനയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കർഷകർക്ക് ഉപാധിരഹിത പഠയം അനുവദിക്കണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ആവശ്യമറിയിച്ച് വനം റവന്യൂ മന്ത്രിമാർക്ക് നിവേദനം നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ കാർഷിക കേരളം ഒന്നര ഏക്കറിൽ നടത്തിയ പയർ കൃഷി വിജയമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകൻ കട്ടപ്പന സ്വദേശി ബിജു ആണ് പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കൃഷിയിടം ഒന്നര ഏക്കറോളം ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പയർ കൃഷി കട്ടപ്പന ഇരട്ടയാർ സ്വദേശി ബിജുവിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെയുണ്ട് കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യമാണ് എട്ടു വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ ബിജുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വള്ളിപ്പയറും ബീൻസും എല്ലാമുണ്ട് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏലവും മറ്റ് നാണ്യവിളകളും ബിജു വളർത്തുന്നു പൂർണമായും ഒരു കൃഷിയും ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബിജുവിന്റെ വാദം പയർ ചെടികൾ വളരുമെങ്കിലും കീടബാധകളെ തുരത്താൻ രാസവളങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും ബിജു പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോയോളം പയർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സീസണിൽ മുന്നൂറ് കിലോ വരെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ടോ ഒന്നര ഏക്കറോളം അടുത്ത് പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കൃഷിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലാഭകരമായ കൃഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് തുച്ഛമായ വിലയാണ് ലഭിക്കുന്നത് വിലയിടിവ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വില ഇടിയുന്ന ഇടിവ് കിട്ടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആ അനുകൂല്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും മുന്തിയ വില കൊടുത്താണ് അവരിത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുറവും ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വില ചിലവ് അതിലേറെയും എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഈ കർഷകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ സ്മരണ ഉയർത്തി പത്തനംതിട്ട ഓമല്ലൂർ വയൽ വാണിഭത്തിന് തുടക്കമായി ഉൽപ്പന്ന കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന കാലത്ത് ആരംഭിച്ച കാർഷിക വിപണന മേള ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന്റെ കാലത്തും വ്യത്യാസം വരുത്താതെയാണ് ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക പ്രദർശന വിപണന മേളകളിൽ ഒന്നാണ് ഓമല്ലൂർ വയൽ വാണിഭം ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാരംഭിച്ച കാർഷിക വിപണന മേളയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും കൈമാറ്റമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വയൽ വാണിഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പണിയായുധങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥയിൽ ആരംഭിച്ച കാർഷിക മേള വിവിധ നാണയങ്ങളുടെയും കറൻസിയുടെയും കാലവും കടന്ന് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന്റെ കാലത്തും പാരമ്പര്യ തനിമ നിലനിർത്തിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം ലോകത
അടച്ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി മത്ത് പറ ചങ്ങഴി നാഴി തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം മൺപാത്രങ്ങൾ പഴയതും പുതിയതുമായ പണിയായുധങ്ങൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വയൽവാണിഭത്തിലുണ്ട് ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിവിധ ഇനം കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ മാക്ബത്തിന് മറ്റൊരു മലയാള പരിഭാഷ കൂടി നാടകകൃത്തും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ഡോക്ടർ കെ വി എ പ്രസാദാണ് മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നത് ലോകത്ത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്നാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മക്ബത്ത് മൂലകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടതിലേറെയും സ്വതന്ത്ര തർജ്ജമകളായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ കെ വി എ പ്രസാദിന്റെ തർജ്ജമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വെറുതെ ഞങ്ങളിത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പുസ്തകം ഒരു മലയാളം പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പദ തർജ്ജമ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം ചെയ്താൽ എന്താണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി കാലോചിതമായ സംഭാഷണ ശൈലികളും കേരളീയ തനിമയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളും കൃതിയിൽ വരുത്തിയതായി പ്രസാദ് പറയുന്നു മാക്ബത്ത് മലയാളത്തിന്റെ സാധാരണ വായനക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് പ്രസാദ് തർജ്ജമ ചെയ്തതെന്ന് അവതാരികയിൽ പിരപ്പൻകോട് മുരളി എഴുതുന്നു ഡോക്ടർ രാജവാര്യരാണ് രണ്ടാമത്തെ അവതാരിക എഴുതിയത് നിരവധി നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദ് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്ബത്ത് മലയാള പരിഭാഷാ പുസ്തകം വടകരയിൽ മാർച്ച് ഇരുപതിന് പ്രകാശനം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കയർ ഭൂവസ്ത്രം തോട്ടിൽ വിരിച്ച് സംരക്ഷണ കവചം തീർത്ത ഇടുക്കി ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പ്രശംസ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ പുഴകളുടെയും തോടുകളുടെയും സുഗമമായ ഒഴുക്കും ഇവയുടെ സംരക്ഷണവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തനം പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച ഇടുക്കി ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡ് കരിന്തിരിയിലെ തോട് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനമാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഇതുവരെ സൃഷ്ടിക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്രയും നല്ല തൊഴിലാളികൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തോട്ടത്തിലുള്ള തോട്ടമേഖലയിൽ വർക്കിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പണിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മറ്റ് തൊഴിലുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം ആളുകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത് വർഷങ്ങളായി ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന തോട്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കി ഇരുവശത്തും കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചാണ് സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഇടുക്കി ലോവർ പെരിയാറിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഭൂമിക്കായുള്ള ഇവരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമാകുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ഭൂമി ലഭിക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാലിൽ കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിച്ച സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയാണ് ലോവർ പെരിയാറിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുക പകരം ഭൂമി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെയാണ് ലോവർ പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി കർഷകരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ പുനരധിവാസത്തിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല തുടർച്ചയായ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവായി പിന്നീട് സർക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്നക്കനാൽ മൌണ്ട് ഫോർഡ് സ്കൂളിന് സമീപം കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിച്ച ഭൂമി വിതരണത്തിനായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകും നടപടികൾ ഇപ്പം നടന്നു വരുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കാരുടെ പട്ടയം നമ്മള് മാസറെല്ലാം തയ്യാറാക്കി നടപടികൾ എല്ലാം പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള താമസം വരും പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അധികം മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അവരുടെ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കായാണ്
രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നേതൃത്വ ഫോറമായ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പുടൻ ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗാഥകളും വളർച്ചകളുടെ പടവുകളും ആഘോഷമാക്കാൻ മികച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ തീം റിയൽ ഹീറോസ് എന്നതാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചവരുടെ അസാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ അസാധാരണ കഥകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളോട് പോരാടുന്നവരെ മുതൽ കലയും പൈതൃകവും സാംസ്കാരികവും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരെ വരെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാർ നമുക്കിടയിലേക്ക് ഈ ഹീറോസിനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ഇവരുടെ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു and through his immutable efforts dr ismail khatri has proven this ajrak jo hai wo hamara vans parampara se kaam chala raha hai aur ye ajrak kareeb 4500 saal purani kala hai when kutch was devastated by an earthquake in 2001 dr ismail migrated to ajrakpur taking his art and his artists with him He faced many other problems in pursuit of his art. While on one hand, Ajrak required a lot of time and patience, on the other, the prevalence of machine-printed clothes was increasing every day. But like they say, success follows the determined. In Europe, what happened in 1840, there were two colors in the first place. One was indigo and one was alizarin. After that, these people were created in color of the world. They were created in color of the world. So, the result was that the cancer of the world has increased in Europe. Our father had a little knowledge of natural dye. So, it was a benefit that we had to save this world. Our world had to save it. And one of the things I used to tell people was that it was a market of the Ajrak. Dr. Ismail went on to set up his own Ajrak workshop which has proven invaluable in preserving this art form. It has provided employment to other Ajrak workers and proven the true art is immortal. For his efforts, Dr. Ismail was awarded an honorary doctorate by Montfort University, Leicester, UK. He also went on to win the UNESCO award, Seal of Excellence.